அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பரிமாண வாய்ப்பாடு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் ஒரு டைம் ஸோ அதனால் கேட்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கனால நான் இந்த வீடியோவை போடுறேன் பரிமாண வாய்ப்பாடுகள்ங்கிறது வந்து ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பிடிஎஃப்பில் நான் இதை கொடுக்குறேன் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒன் டைம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதில் லென்த்து ஓகேங்களா இப்போ பரப்பு அப்படிங்கிறப்ப நீளம் இன்ட்டு அகலம் இப்போ இதுக்கு நாம் சாதாரணமாக இதோட அழகு என்ன போடுவோம் மீட்டர் ஸ்கொயர் போடுவோம் ஸோ நீளம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு ஒரு மீட்டர் அகலத்துக்கு ஒரு மீட்டர் ஸோ எம் இன்ட்டு எம் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இடத்துல மீட்டருக்கு பதிலாக லென்த்து எல் அப்படிங்கிற கேபிட்டல் லெட்டரை நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த இடத்துல எல் ஸ்கொயர் வரும் இதே பருமன் அப்படிங்கிறப்ப நீளம் இன்ட்டு அகலம் இன்ட்டு உயரம் ஸோ இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் நமக்கு பருமன் ஒரு கொள்ளளவு வால்யூ இது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போடுவோம் நீளத்துக்கு பதிலாக நான் என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் லென்த் நீளம்னா லென்த் எல் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எல் கியூப் வரும் அடுத்து நிறைக்கு பதிலாக எம் யூஸ் பண்ணணும் காலத்துக்கு பதிலாக டி யூஸ் பண்ண பண்ணும் யூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மூணு மட்டும்தான் ஃபுல்லாகவே வந்திருக்கும் ஸோ ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இந்த இது எல்லாமே வந்து தெளிவாக மெ மனப்பாடமாக தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம இந்த பரிமாண வாய்ப்பாடை ஈஸியாக போட்டரலாம் போன டைம் எக்ஸாமில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ இந்த மாரலி கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளாங்க் மாரலி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு மார் இந்த அஞ்சு மாரலியை வந்து நம்ம தரவா பார்த்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா வந்து அதை விட இந்த மாரலிகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து கேட்குறாங்க அதனுடைய பரிமாண வாய்ப்பாடு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து விசை மாரடி விசை மாறிலி அப்படிங்கிறது வந்து அதற்கான வாய் சமன்பாடு என்ன அப்படின்னா விசை டிவிடட் பை இடப்பெயர்ச்சி விசை டிவிடட் பை இடப்பெயர்ச்சி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து விசைனா என்னன்னு தெரியணும் விசை அப்படின்னா என்ன விசை அப்படிங்கிறது வந்து நிறையிட்டு முடுக்கம் நிறையிட்டு முடுக்கம் விசை அப்படின்னா நிறையிட்டு முடுக்கம் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு முடுக்கம்னா என்னன்னு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நாம் ஒன்று தெரிஞ்சாதான் இன்னொன்று வந்து நாம் ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து வந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விசை மாறிலி பார்த்தோம் அப்படின்னா விசை இன்ட்டு இடப்பயிற்சி இதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் எம் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து ஈர்ப்பு மாறிலி ஈர்ப்பு மாறிலி அப்படிங்கிறது வந்து எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் கியூப் டி பவர் மைனஸ் டூ ஃப்ளாங்க் மாறிலி அப்படிங்கிறது வந்து எம்எல் எம்எல் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஃபாரடே மாறிலி அப்படிங்கிறது வந்து ஏ டி மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி அப்படிங்கிறது ஆற்றல் டிவிடட் பை வெப்பநிலை எம்எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல நாம் வந்து இந்த மாறிலிங்கிறப்ப வந்து இதை நம்ம மனப்படம் பண்ண முடியாது நமக்கு விசை தெரியணும் ஆற்றல் தெரியணும் வெப்பநிலை மின்னூட்டம் இதுக்கெல்லாம் என்ன வரும்னு நம்ம தெரிஞ்சாதான் அதை நம்ம போட முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பருமன் ஸோ பருமன் அப்படின்னா எல் கியூப் அதுக்கு அடுத்து அடர்த்தி அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன நிறை டிவிடட் பை பருமன் அடர்த்தி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா வந்து ஓரளவு பருமன் கொண்ட பொருளின் நிறை அதன் அடர்த்தி ஆகும் இப்போ பருமன் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குன்னா ஸோ அதுக்குள்ளே அந்த தண்ணி அடைத்து கொள்ளும் இடம் வால்யூம் அதுதான் வந்து பருமன் சொல்லுவோம் ஸோ அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நிறை ஓ ஓரளவுக்கு பருமன் கொண்ட பொருளின் நிறை அதன் அடர்த்தி ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல அடர்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா நிறை டிவிடட் பை பருமன் நிறை டிவிடட் பை பருமன் ஸோ இப்போ நிறைக்கு வந்து மாஸ் எம் ப டிவிடட் பை பருமன் அப்படிங்கிறப்ப எல் கியூப் ஸோ அந்த மாஸ் மாஸுக்கு தான் நம்ம இங்கே எம் யூஸ் பண்ணுவோம் டிவிடட் பை எல் கியூப் இதுதான் வந்து இதற்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு இதை மேலே கொண்டு வந்தோம்னா எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் 
ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அடர்த்தி அடுத்து வந்து திசை வேகம் திசை வேகம் அப்படின்னா வந்து ஒரு வினாடியில் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பொருள் இருக்கு இப்போ ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு வினாடியில் திசை வேகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொருள் வந்து ஒரு வினாடியில் அது அடையும் இடப்பெயர்ச்சி ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து திசை வேகம் அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் இடப்பயிற்சி அப்படிங்கிறப்ப டைம் டிவைடட் பை காலம் அப்படிங்கிறப்ப சாரி இடப்பயிற்சி அப்படிங்கிறப்ப வந்து லென்த் வரும் ஓகேங்களா இடப்பயிற்சி அப்படின்னா லென்த் டிவைடட் பை காலம் அப்படிங்கிறப்ப டைம் ஸோ இதை மேலே கொண்டு வந்தோம்னா எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் வந்து திசை வேகத்திற்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு அடுத்து வந்து முடுக்கம் ஸோ முடுக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து அதே ஒரு வினாடியில் ஒரு பொருளோட திசை வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் முடுக்கம் திசை வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் முடுக்கும் அப்போ திசை வேகம் டிவைடட் பை காலம் ஸோ திசை வேகத்துக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் என்ன எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் திசை வேகத்துக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை காலம் ஸோ இது மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ எல் டி பவர் மைனஸ் டூ எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் முடு எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது முடுக்கத்திற்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து உந்தம் ஸோ உந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொருளின் நிறை மற்றும் அதன் திசை வேகம் ஆகியவற்றின் பெருக்கற்பலன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அதோட நிறை மற்றும் அதோட திசை வேகம் இந்த ரெண்டோட பெருக்கல் பலன் தான் வந்து உந்தம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லுவோம் நிறை இன்ட்டு திசை வேகம் அப்போ நிறை அப்படிங்கிறப்ப மாஸ் வரும் திசை வேகத்துக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் எம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து வந்து விசை அடுத்து விசை நார்மலாக விசை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பொருளோட அந்த நிலையை சாரி நார்மலாக விசை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஒரு பொருளோட அந்த நிலையை மாற்ற அதன் மீது வந்து ஒரு செயல் ஒரு செயலை நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் அதாவது இழுத்தல் தள்ளுதல் போன்ற செயலே விசை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம முடுக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பார்த்தோம் ஒரு குறிப்பிட்ட திசை வேகத்தில் ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு பொருள் மேலே ஏற்படுத்தும் அந்த மாற்றம் தான் முடுக்கம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல விசை அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நிறை இன்ட்டு முடுக்கம் நிறைக்கு எம் போடுவோம் ஸோ முடுக்கம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பயன்படுத்துவோம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா ஸோ நிறை அப்படின்னா எம் ஸோ முடுக்கத்துக்கு இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்போ விசையோட பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன எல் சாரி எம் டி சாரி எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதா வந்து விசையோட பரிணாம வாய்ப்பாடு அடுத்து வந்து வேலை ஸோ வேலை அப்படிங்கிறது வந்து விசை ஓகேங்களா ஸோ ஒரு செயலை செய்கிறோம் ஒரு பொருள் மேலே ஒரு விசையை செயல்படுத்துகிறோம் விசை இன்ட்டு தூரம் ஓகேங்களா ஒரு பொருள் இருக்குன்னா ஒரு விசையை செயல்படுத்தி கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வைக்கிறோம் அது கூட ஒரு வேலை ஸோ அது வந் அதுக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னா எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து திறன் திறன் அப்படிங்கிறது வந்து திறன் அப்படின்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் செய்யப்படக்கூடிய வேலை எந்த அளவுக்கு இவ்வளோ காலத்தில் இப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் ஒருத்தர் ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க நைன்டி பர்சன்ட் முடிச்சுட்டாங்க அதே இன்னொருத்தர் வந்து அதே ஒரு மணி நேரத்தில் வெறும் இருபது பர்சன்ட் வேலையை தான் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட திறன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது பாருங்கள் ஸோ அப்போ திறன் அப்படிங்கிறது வந்து வேலை டிவைடட் பை காலம் ஓகேங்களா ஸோ வேலைக்கான வாய்ப்பாடு மேலேயே நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் அது கூட ஒரே ஒரு டி டைமை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன வரும் ஓகே அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன வரும் எம் எல் ஸ்கொயர் எம் எல் ஸ்கொயர் சாரி எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ டி பவர் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் வந்து திறனிற்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு அடுத்து ஆற்றல்னாலும் வேலைனாலும் ஒன்று தான் சேமாக தான் வரும் 
கனத்தாக்கு விசை அப்படிங்கிறது வந்து விசை இன்ட்டு காலம் ஸோ இதுக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு எம்எல்டி பவர் மைனஸ் ஒன் சுழற்சி ஆரம் அப்படிங்கிறது வந்து தொலைவு இதனுடைய பரிணாம வாய்ப்பாடு வெறும் எல் மட்டும்தான் அடுத்து அழுத்தம் அழுத்தம் அல்லது அதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தகைவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அழுத்தம் அல்லது அதனை தகை தகைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அழுத்தம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பளவு மேலே செயல்படுத்தப்படும் ஒரு விசையே வந்து அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னவாக இருக்கும் விசை டிவிடட் பை பரப்பு ஸோ விசைக்கு என்ன பார்த்தோம் விசைக்கு நம்ம விசை டிவிடட் பை பரப்பு அப்போ இதுக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன வரும் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசை அப்படிங்கிறது விசை பை நீளம் அப்போ இதனுடைய பரிணாம வாய்ப்பாடு வந்து எம் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து அதிர்வெண் அதிர்வெண் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் பை அலைவு காலம் இதுக்கான ஃபார்முலா டி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து நிலைம திருப்புத்திறன் நிலைம திருப்புத்திறன்னா நிறைவு இன்ட்டு தொலைவு ஸ்கொயர் தொலைவு இன்ட்டு தொலைவு அப்போ எம் எல் ஸ்கொயர் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து விசையின் திருப்புத்திறன் அல்லது திருப்பு விசைனா விசை இன்ட்டு தொலைவு இதுக்கான பரிணாம வாய்ப்பாடு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து கோண திசை வேகம் கோண முடுக்கும் கோண உந்தம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாரி தான் திசை வேகம் அப்படிங்கிறப்ப கோண இடப்பயிற்சி பை காலம் அப்போ இதுக்கு பாருங்கள் ஸோ வெறும் டைம் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் வந்து மேக்சிமம் கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் கோண திசை வேகம்னா என்ன கோணத்தோட இடற்பயிற்சி டிவிடட் பை காலம் வெறும் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அதுக்கடுத்து கோண முடுக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து கோண திசை வேகம் டிவிடட் பை காலம் கோண திசை வேகம் டிவிடட் பை காலம் அப்படிங்கிறப்ப டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து கோண உந்தம் அப்படிங்கிறப்ப நேர்கோட்டு உந்தம் இன்ட்டு தூரம் நேர்கோட்டு உந்தம் அப்போ உந்தம் வரும் உந்தம் இன்ட்டு தூரம் இதுக்கான பரிமணாம வாய்ப்பாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மீட்சி குணகம் ஸோ மீட்சி குணகம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருவோட மாட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ஒன் டைம் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பரப்பு ஆற்றல் பரப்பு ஆற்றல் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து வேலை டிவிடட் பை பரப்பு ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா எம் டி பவர் மைனஸ் டூ வெப்ப ஏற்பு திறன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படிங்கிறப்ப வெப்ப ஆற்றல் டிவிடட் பை வெப்பநிலை ஸோ வெப்ப ஆற்றல் அப்படின்னா வந்து எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ ஸோ வெப்ப ஆற்றல் அப்படிங்கிறப்ப கேள்வின் வரும் கே பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து மின்னூட்டம் மின்னூட்டங்கிறது வந்து என்ன மின்னோட்டம் இன்ட்டு காலம் மின்னோட்டம் இன்ட்டு காலம் மின்னோட்டத்துக்கு ஆம்பியர் காலத்துக்கு டி அடுத்து காந்த தூண்டல் காந்த தூண்டல் அப்படிங்கிறப்ப விசை டிவிடட் பை மின்னோட்டம் இன்ட்டு நீளம் காந்த தூண்டல் அப்படிங்கிறது விசை டிவிடட் பை மின்னோட்டம் இன்ட்டு நீளம் அப்போ எம் டி பவர் மைனஸ் டூ ஆம்பியர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதே விசை மாறிலி இந்த மாறிலி தான் இப்போ வந்து மேக்சிமம் கேட்குறாங்க ஸோ வந்து இதை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியலைனாலும் அட்லீஸ்ட் இதுக்கு இது அப்படின்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க விசை மாறிலி அப்படிங்கிறப்ப எம் டி பவர் மைனஸ் டூ விசை மாறிலி அப்படிங்கிறப்ப எம் டி பவர் மைனஸ் டூ ஈர்ப்பு மாறிலி அப்படிங்கிறப்ப எம் பவர் மைனஸ் ஒன் எல் பவர் கியூப் டி பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து ஃப்ளாங்க் மாறிலி ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஆற்றல் பை அதிர்வெண் ஸோ எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து ஃபாரடே மாறிலி இதுக்கு வந்து அவக்கற்றோ மாறிலி இன்ட்டு மின்னோட்டம் அப்போ ஏடி மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அடுத்து போல்ட்ஸ்மென் மாறிலி ஆற்றல் பை வெப்பநிலை எம் எல் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம மற்றதெல்லாம் கூட போட்டுடலாம் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப தரவாக நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமில் இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக இந்த விசை மாறிலி பரப்பு மாறிலி பாரடே மாறிலி போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ இதுவும் சேர்த்து கொடுக்குறேன் இதையும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இதோட அளவும் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதில் தரவாக இருந்தீங்கனாலே வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து நீங்கள் ஓ மேக்சிமம் கொஸ்டின் கான்செப்ட் வைஸ் தரவாக இருந்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க